السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أنا دكتور أحمد سلامة نتكلم النهاردة عن الأرش واير زي ما احنا عارفين إن البراكت هي الهاندل أو الأتاتشمنت اللي بنحرك من خلالها الأسنان والواير هو العضلات اللي بنختار منها حسب المرحلة والخطوة اللي احنا محتاجين نعملها فزمان كان الواير المتاح والواير الستيل لكن كان في بعض التعقيدات من استخدامه وبعض المشاكل أو الليميتيشنز اللي بتواجهنا لما بنستخدمه لوحده فظهر بعد كده النايت أي وايرز والتي إم إي فاحنا محتاجين نتعرف على خصائص كل واحد فيهم عشان نفهمه ونعرف استخدام الصحيح ونقلل فترة العلاج على قد ما نقدر وكمان نقلل الضرر اللي ممكن يحصل للأسنان لو استخدمناه بشكل غلط لو جبنا واير بري فورمد ستيلس سي وعملنا عليه ستريس سواء كونستريكشن أو إكسبانشن حاجة بسيطة وسيبنا الواير تاني هنلاحظ إن هو رجع تاني لشكله الأساسي فالإلاستيك ريكفري ده الواير اسمه سبرينج باك السبرينج باك موجود في الستيل وموجود في أي ميتال لكن بدرجات متفاوتة لكن لو احنا ضغطنا الواير أكتر أو شديناه لبرة بشكل أكبر ووصلنا النقطة اسمها اليلد بوينت بتاعة الماتيريال دي وسيبنا الواير يرجع هنلاقيه حصل له بلاستيك ديفورميشن يعني مرجعش لشكله الأساسي حصل فيه ديفورميشن بس بلاستيك مش إلاستيك تمام ومع ذلك برضه حصل إلاستيك ريكفري بنسبة معينة تمام ده كده الجزء البيرمننت ديفورميشن اللي حصل في الواير هنتعرف واحده واحده على خصائص الواير من خلال الستريس ترين كيرف وهنشرحه باذن الله بشكل بسيط فهنشوف الريليشن بين الستريس والسترين اللي بيحصل على الواير فزي ما قلنا احنا لو شدنا الواير بشكل بسيط وسيبناه يرجع تاني يبقى ده اسمها ايه اسمها لينير ريليشن شيب بيبقى اخرها البروبورشن ليميت بس طول ما احنا في المنطقة دي احنا مش هنعرف الليمت بتاعنا او البروبورشن الليمت الحقيقي الا لما يحصل فعليا بلاستيك ديفورميشن تمام فالبروف ايفيدنس من البلاستيك ديفورميشن دي اول علامة للديفورميشن بيحصل في الواير اسمها يلد بوينت فدي اللي بنشوفها بعينينا عاملاها على طول بيبقى الاستيك ليمت بتاع الماتيريال فكل ماتيريال بيبقى ليها يلد بوينت خاصة بيها ومن هنا بيبدأ البلاستيك رينج بتاع الواير لحد نقطة الفراكشن فأعلى ستريس بيستحمله الواير اسمه ألتيميت تنسايل سترينس أو ألتيميت سترينس حسب طبعا التست كومبريشن ولا شير ولا تنسايل فالألتيميت تنسايل سترينس هو أعلى ستريس بيستحمله الواير وبعد كده هنلاحظ إن السترين بيزيد لكن الستريس بيقل لحد نقطة الفراكشن فالجزء ده هو الإلاستيك ريجون بنعبر عنه بالريزيلينس اللي هي الأبزوربد إنرجي اللي جوه الواير يعني لما شدينا الواير أو ضغطناه بشكل بسيط الأبزورب الإنرجي اللي جواه هي اللي خلته يرجع لشكل الأساسي الريجون دي موجودة صغيرة في الواير الستيل لكن في النايت اي واير هنلاحظ انها منطقة كبيرة جدا عشان كده بنقول الريزيلينس قليل في الستيل ستيل واير وريزيلينس عالي في النايت اي وايرز بعد كده البلاستيك ريجون ونعبر عنها بالفورمابيلتي اللي هي بعد ما بيحصل بلاستيك ديفورميشن بيقدر قد ايه الواير يستحمل بلاستيك ديفورميشن لحد نقطة الفراكشن فبعض الماتيريالز هنلاقيها ريتيل يعني بيحصل لها فراكشر بسرعة ما بتلحقش يحصل لها بلاستيك ديفورميشن زي مثلا الجلاس أو البورسلين أو بعض الماتيريالز دي وبعض الماتيريالز التانية هنلاقيها داكتايل يعني بيحصل لها بلاستيك ديفورميشن كبير قبل نقطة الفراكشر ودي النقطة اللي احنا كنا بنقول عليها ان هو الكيرف ينزل بعد الالتيميت تنسايل سترينس لان كان في الطبيعي المفروض الواير يتنو ياخد ستريس اعلى لحد ما يتكسر على اعلى ستريس بيبقى موجود لكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل تغير في الكروس سكشن بتاع الواير فالنقطة الفعلية لكسر الواير هي في الالتيميت تنسايل سترينس فيبدا الكروس سكشن يقل واحدة واحدة فالستريس بيبقى على منطقة اقل من الواير والسترين بيزيد وبعدين يحصل له فراكشن نيجي للمدرس اوف الاستيستي الريليشن شيب اللي في الالاستيك ريجون بتاعة الماتيريال اللي هو معيار الستيفنس بتاعة الماتيريال كل ما يكون المدرس اوف الاستيستي عالي يعني الستريس كبير والسترين قليل كده يبقى المدرس اوف الاستيستي عالي تبقى الماتيريال دي مور ستيف يعني مثلا ستيل ستيل المدرس اوف الاستيستي عالي نايت اي واير هنلاقي المدرس اوف الاستيستي قليل نيجي نعمل بعض التطبيقات فلو عايزين نوصف الماتيريال دي هنوصفها بايه هل هي ستيف ولا بريتل ولا اكتايل ولا ريزيلين فهنلاحظ الماتيريال دي ستيف على ستريس عالي بيحصل لها سترين قليل وفيها ductility قليل الماتيريال دي بريتل الماتيريال دي برضو بريتل لو قلنا ان ده جلاس مثلا وده دايموند تمام على ستريس عالي جدا فجأة بيتكسر الماتيريال دي اللي فيها بلاستيك ريجون كبير يبقى دي اسمها ductile material زي الجولد مثلا تي ام اي وايرز والماتيريال دي 
هنلاحظ الريزيلينس فيها عالي جدا نقطة تانية مهمة عندنا في الوايرز اللي هي السيرفيس رافنس بنلاحظ الستال ستيل فيه سيرفيس رافنس قليل تمام زي ما احنا شايفين كده والنايتاي اعلى منه واعلى حاجة بتبقى التي ام اي وايرز طبعا لما بنستخدم الوايرز بيزيد السيرفيس رافنس حسب الدايت بتاع البيشنت وحسب الاورال هايجين لكن الواير الاساسي نفسه السيرفيس رافنس في التي ام اي بيبقى عالي جدا وعلى حسب البراكتس اللي راكبة لو البراكت راكبة مثلا ستال ستيل هنلاقي هنلاقي الفريكشن اقل حاجة بين الستال ستيل واير والبراكت الستال ستيل هنلاحظ على التي ام اي واير ان هو بقى الضعف تقريبا في الفريكشن بسبب السيرفيس رافنس وبسبب ان هو كمان اقل في الستيفنس من الستال ستيل فاحنا لو نعمل سبيس كلوجر سلايدنج ميكانكس يبقى احنا احسن وير نستخدمه هو الستال ستيل لان احنا عايزين ستيفنس عالي جدا بحيث البراكتس يحصل لها سلايدنج على الواير من غير ما يتغير الارش فور واقل فريكشن موجود لكن لو هنعمل سبيس كلوجر بفريكشن ليس ميكانكس يعني هنعمل لوبس يبقى احنا محتاجين ستورد انرجي اعلى اللي هي الريزيلينس والفورمابيلتي تبقى كويسه جدا والسبرينج باك هيبقى احسن من الستيل كده يبقى الواير في رينج عالي بيتا تيتانيوم او تي ام اي واير هو احسن واير نستخدمه حتى في الفينشنج بينز اتكلمنا النهارده عن السبرينج باك والريزيلينس بتاعت الواير والفورمابيلتي والنيكنج اللي بيحصل بعد الالتيميت انسايد ستيدنس والبريتلنس بتاعت الماتيريال ان هي ما بيحصلهاش بلاستيك ديفورميشن تتكسر على طول والفريكشن او الانتر اكشن بين الماتيريال بتاعت الواير والبراكت وفي الورك شوب هنقول بعض التطبيقات على الستيل ستيل والتي ام اي واير المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن نايتاي والكبر نايتاي وايرز والبيجي باك أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته